السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وحدا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী দিনী মুসলিম ভাই বোন আপনারা অবগত আছেন আমরা দার্শে বোখারি নিয়মিত আপনাদের সামনে পেশ করে আসছি যদিও ব্যস্ততার কারণে আমরা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারি না এরপর আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে দার্শে বোখারি উপহার দেওয়ার সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করছি আমাদের ধারাবাহিকতা চলছিল পবিত্রতা সম্পর্কে যেহেতু সামনে রামাজান মাস এখন সাবান আরম্ভ হয়েছে যার কারণে আমরা সাবান ও রামজান সম্পর্কে ধারাবাহিকতা ছেড়েই এ বিষয়ে আপনাদের সামনে আমরা দার্শে বোখারি পেশ করতে চাচ্ছি সেম একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত সেম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা শরীয়তের পরিভাষায় ফজরের পর থেকে নিয়ে সূর্য ডোবা পর্যন্ত খাওয়া পান করা স্ত্রী মিলন যাবতীয় অপছন্দ কথা ও কর্ম থেকে বিরত থাকার নাম সেম আমরা সাধারণত সেম বলি রোজা বলি না এই জন্য যে রোজার সেম এক নয় সেম শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা আর রোজা শব্দের অর্থ হচ্ছে উপবাস থাকা যারা অমুসলিম মুশরেক তারা উপবাস থাকে ঠিক যেমন সলাত এবং নামাজ এক নয় সলাত শব্দের অর্থ হল বিশেষ প্রার্থনা আর নামাজ শব্দের অর্থ হচ্ছে উপাসনা করা যেমন আল্লাহ তালা আর খোদা এক নয় আল্লাহ তালার জাতি নাম হচ্ছে আল্লাহ আর খোদা ফার্সি শব্দ খোদ মানে নিজ আর আমানে এসেছে তাহলে খোদা মানে নিজে এসেছে যদি বলি যে কাল এসেছে তার আগে খোদা ছিলেন না কথাটি শির্ক আল্লাহ এবং খোদার মধ্যে কোনো সমতা নেই ঠিক তেমনি জাহান নাম এবং দোজকের মধ্যে কোনো সমতা নেই জাহান নাম যেখানে সর্ব ধরনের শাস্তি আছে আর দোজক অর্থ আগুন ঠিক যেমন জান্নাত বেহেস্ত জান্নাত এবং বেহেস্তের মধ্যে কোনো সমতা নেই জান্নাত যেখানে সর্ব ধরনের শান্তি সুবিধা আছে আর বেহেস্ত মানে স্বর্গ আপনাদের আরও মনে রাখা ভালো হবে যে সম বা সেম শব্দটি কোরআনেও আছে হাদিসেও আছে সলাত শব্দটি কোরআনেও আছে হাদিসেও আছে রোজা কোরআনেও নেই হাদিসেও নেই নামাজ কোরআনেও নেই হাদিসেও নেই জাহান নাম কোরআনেও আছে হাদিসেও আছে দোজ কোরআনেও নেই হাদিসেও নেই জান্নাত কোরআনেও আছে হাদিসেও আছে বেহেস্ত কোরআনেও নেই হাদিসেও নেই আল্লাহ শব্দটি কোরআনেও আছে হাদিসেও আছে খোদা শব্দটি কোরআনে নয় হাদিসেও নেই কাজেই এই শব্দগুলি ব্যবহার করা থেকে জরুরিভাবে বিরত থাকতে হবে যে সব শব্দগুলি কোরআন মাজিদে ব্যবহার হয়েছে হাদিসে ব্যবহার হয়েছে সেইগুলি বলার ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে আমরা রামাজান ও সাবানকে সামনে রেখে যে আলোচনা পেশ করতে চাচ্ছি তাতে আমরা সম বা সেম শব্দটি ব্যবহার করব রোজা শব্দটি ব্যবহার করব না আপনারা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে আমল করার চেষ্টা করবেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এবাদতের জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দামি এবাদত হচ্ছে সেম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে সেম সেম দিয়ে আল্লাহকে যত সন্তুষ্ট করা যায় আর কোনো এবাদত দিয়ে আল্লাহ তালাকে তত সন্তুষ্ট করা যায় না আমরা সেম শব্দটি যেমনভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করলাম ঠিক তেমনিভাবে সেম যে এবাদতের জগতে সবচেয়ে দামি এবাদত 
এই বিষয়টি প্রারম্ভে আপনাদের সামনে আমরা পেশ করতে চাই আবু সাহেদ খদির রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী হসাল্লাম বলেছেন মনসাম মনফি সবিল বাদ আল্লাহ অজহানিন্নারে সবিনা খরিফা কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন শ্যাম পালন করে তাহলে আল্লাহ তালা তাকে জাহান নাম থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে সরিয়ে দেবেন আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মনসা মাইয়াও মনফি সবিল বাউদত আনহ আন্নার মসিরা তমিয়াতে আম কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন সে আম পালন করে তাহলে জাহান নামকে তার থেকে একশো বছরের পথ দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে আবু হরায়রা রজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মনসা মাইয়াও মনফি সবিল জাল আল্লাহ বাইনাহ অবাইন রে খান্দাক কামাবাইন সামায় ও লার্দ কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন শ্যাম পালন করে তাহলে আল্লাহ তালা তার মাঝে এবং জাহান নামের মাঝে একটি গর্ত তৈরি করবেন যে গর্তের ব্যবধান হল আকাশ জমিনের ব্যবধান অর্থাৎ পাঁচশো বছরের পথ জাহান নাম থেকে ব্যক্তিকে দূরে সরানো হবে বা ব্যক্তি থেকে জাহান নামকে দূরে সরানো হবে মর্মে পরস্পর আমরা তিনটি হাদিস পেশ করলাম তার একটি বোখারি মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে আর বাকি দুইটি বাইহাকি আহমাদ ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে যার বর্ণনা সূত্র সঠিক সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা এখান থেকে আপনাদের সামনে বলতে চাচ্ছি যে সেম এমন একটি এবাদত যার বিনিময়ে মানুষকে জাহান নাম থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় বা জাহান নামকে তার থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় কোনো হাদিসে প্রমাণ হলো সত্তর বছর কোনো হাদিসে প্রমাণ হয় একশো বছর কোনো হাদিসে প্রমাণ হয় পাঁচশো বছর তিনটি হাদিসের সমন্বয় আমরা বলতে পারি কেউ যদি আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্যাম পালন করে তাহলে তার বিনিময় হবে জান্নাত আমরা বলছিলাম এবাদতের জগতে সবচেয়ে দামি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হচ্ছে সেম তবে সলাদ দিয়ে আল্লাহ তালাকে যত ডাকা যায় আর কোনো এবাদত দিয়ে আল্লাহ তালাকে তত ডাকা যায় না আল্লাহকে ডাকার পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে সলাদ আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে সেম এ ব্যাপারে ওমামা বাহেলি রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন আমি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বললাম মোরনি বে আমালিন আল্লাহর নবী আপনি আমাকে একটা আমলের কথা বলেন যে আমলের বিনিময়ে আমি জান্নাত চলে যাব এরকম একটা আমলের কথা আপনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ওমামা আল্লাহ কাবি সম ফাইনাহুল্লাহ ঈদুল্লাহ তুমি শ্যাম পালন করো এবাদতের জগতে শ্যামের সমপর্যায়ের কোনো এবাদত নেই ওমামা বাহিল রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন আমি আবারও আল্লাহর নবীকে বললাম হে আল্লাহ রসুল মোরনি বে আমালিন আপনি আমাকে একটি আমলের কথা বলেন যে আমলের বিনিময়ে আমি পরকালে সফলতা অর্জন করব রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন ওমামা আলাইকা বিশ্বম ফাইনাহুল্লাহ আইদ আল্লাহ তুমি শ্যাম পালন করো এবাদতের জগতে শ্যামের সমপর্যায়ের কোনো এবাদত নেই ওমামা বাহেলি রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন আমি আবারও আল্লাহর নবীকে বললাম আল্লাহর নবী মোরনি বে আমালিন আপনি আমাকে একটা আমলের কথা বলেন যে আমলে আমি পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারব রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ওমামা আলাই কাবি সম ফাইনাহুল্লাহ মিসলাহ তুমি শ্যাম পালন করো এবাদতের জগতে শ্যামের দৃষ্টান্ত শ্যামের দৃষ্টান্ত কোনো এবাদত নেই 
সম্মানিত দিনী মুসলিম ভাই বোন আমরা অত্র হাদিস তিনটি পেশ করে বা একটি হাদিসের তিনটি অংশ পেশ করে আপনাদের সামনে যা বলতে চেয়েছি তাহলে এই আল্লাহর নবী একদা বললেন সিয়ামের সমপর্যায়ের কোনো এবাদত নেই আর একবার তিনি বললেন সিয়ামের দৃষ্টান্ত কোনো এবাদত নেই এবাদতের জগতে আল্লাহকে ডাকার সবচেয়ে বড় মাধ্যম সলাত তবু রসুল সাল্লাম বললেন সিয়ামের দৃষ্টান্ত কোনো এবাদত নেই তার মানে সলাত ও সিয়ামের মতো নয় দান খায়রাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং পাওয়ারফুল নেকি ক্ষমতা ধর নেকি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইন্নাস ততুৎফুল খাতিয়া কামাইতফুল মা ও নারা নিশ্চয় দান মানুষের পাপকে মিটিয়ে দেয় যেমনভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইন্নাস সাদকা ততুৎফুতা হারল কবরে নিশ্চয় দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় আপনি এখানে দান করলেন আপনার আত্মীয় স্বজন দাদা দাদির কবরের শাস্তি বন্ধ হয়ে গেল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাধর ইবাদত নেকি হচ্ছে দান রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইন্না সাদকাতা সিররে তুৎফ গাদাবার রাবে মানুষ যদি গোপনে দান করে তাহলে আল্লাহর রাগ মিটে যায় গোপন দানের ক্ষমতা হচ্ছে আল্লাহর রাগ মিটে যাবে শেষ হয়ে যাবে কোনো মানুষকে যদি জাহান নাম দেওয়ার ইচ্ছা করেন তারপরেও সে যদি দান করে তাহলে আল্লাহ তারপরে ঠান্ডা হয়ে যাবেন নরম হয়ে যাবেন তাকে আর জাহান নামে দিবেন না জান্নাতে দিবেন আমরা বলছিলাম দান একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এরপরেও রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন সেম এমন একটি এবাদত যার দৃষ্টান্ত কোনো এবাদত নেই সেম এমন একটি এবাদত যার সমপর্যায়ের কোনো এবাদত নেই অর্থাৎ এবাদতের জগতে সবচেয়ে দামি গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার ব্যতিক্রম বিরল মাধ্যম হচ্ছে সেম যা আমাদের পালন করা একান্ত জরুরি এ ব্যাপারে আবু সাহেদ খুদরি রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন ইন্না ফিলজান্নাতে বাবান ইউকাল রায়ান নিশ্চয় জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে সেই দরজার নাম হচ্ছে রায়ান অন্য এক বর্ণনে রয়েছে ইন্না ফিলজান্নাতে লাহা সামানে আবু বিনহা বাবন ইসামার রায়ান নিশ্চয় জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে তার একটি দরজার নাম হচ্ছে রায়ান রায়ান শব্দের অর্থ হচ্ছে পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যার নাম হচ্ছে রায়ান এদ খুলমিন হোস সায়মোনা ইয়ামল কেয়ামা সে দরজা দিয়ে একমাত্র শ্যাম পালনকারী প্রবেশ করবে অন্য ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করার কোনো সুযোগ পাবে না পরের বাক্যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন লা এদ খোল মিনহা গাইরহুম শ্যাম পালনকারী ব্যতীত সেই দরজা দিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করতে পাবে না পরের বাক্যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন এ যা দাখালু আখ এরহম শ্যাম পালনকারীর শেষ ব্যক্তি যখন সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে উগলেকা তখন সে দরজাকে বন্ধ করা হবে লায়দ খোল আহাদুন আর কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করতে পাবে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী দিনী মুসলিম ভাই বোন আমরা বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝাতে চাচ্ছি যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম একদা বললেন সাহাবিগণকে দেখো বিচার মাঠে কেয়ামতের মাঠে যারা জান্নাতে যাবে তাদেরকে জান্নাতের দরজা থেকে স্বাগতম জানানো হবে যারা দান করেছে তাদের জন্য একটা দরজা থাকবে আপনারা জানেন জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে দানের একটি দরজা থাকবে সেই দরজা থেকে ফেরস্তা দানকারীদের স্বাগতম জানাবে আপনারা আসেন এই দরজা দিয়ে আসেন যারা দান করেছেন যারা সলাত আদায় করে তাদের জন্য একটি দরজা থাকবে সেই দরজা থেকে ফেরস্তাগণ স্বাগতম জানাবে আসেন আপনারা এ দরজায় আসেন যারা সলাত আদায় করেছেন তারা এ দরজা দিয়ে আসেন যারা হজ পালন করে তাদের জন্য একটি দরজা থাকবে ফেরস্তাগণ স্বাগতম জানিয়ে বলবেন যারা আপনারা হজ পালন করেছেন তারা এ দরজা দিয়ে আসেন যারা তাসবি তাহলিল জিকির আজকার করে 
তাদের জন্য একটি দরজা থাকবে ফেরেস্তাগণ সে দরজা থেকে স্বাগতম জানিয়া বলবেন যারা তাসবি তাহলিল জিকির আজকার করেছেন তারা এ দরজা দিয়ে আসেন যারা সেয়াম পালন করেছে তাদের জন্য ফেরেস্তাগণ স্বাগতম জানিয়ে বলবেন যারা আপনারা সেয়াম পালন করেছেন তারা এ দরজা দিয়ে আসেন সমন্বিত দর্শক মণ্ডলী আল্লাহর নবী এ কথা বললেন না যে সলাত আদায়কারীর শেষ ব্যক্তি প্রবেশ করলে এ দরজা বন্ধ করা হবে তিনি বললেন না দানকারীর শেষ ব্যক্তি প্রবেশ করলে দানের দরজা বন্ধ করা হবে তিনি বললেন না হজ পালন করার শেষ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করলে হজ পালনকারীদের জন্য যে দরজা রয়েছে সেটা বন্ধ করা হবে এ কথা তিনি বললেন না তিনি বললেন শ্যাম পালনকারীর শেষ ব্যক্তি যখন প্রবেশ করবে তখন এই শ্যাম পালনকারীদের জন্য যে দরজা রয়েছে সেটা বন্ধ করা হবে আর কোনো এবাদত দিয়ে এই দরজা দিয়ে প্রবেশের সুযোগ হবে না আমি বলতে চাচ্ছি সেম একটি ব্যতিক্রম এবাদত এই দরজা দিয়ে সবাই প্রবেশ করতে পাবে না সে যত বড় এবাদত গোজার সেই যত বড় আল্লাহ ভিরু হোক না কেন আল্লাহ নবী বলেছেন যে লাই শেষায়ন আহ্বাইন কাতরাতাইনে ওয়াতারাইনে আল্লাহর নিকটে দুইটি বিন্দু ফোটা যত প্রিয় পৃথিবীর কোনো কিছু তত প্রিয় নয় তার একটি হচ্ছে কাতরাত দমিন মিন খাসিয়াতিল্লাহ আল্লাহর ভয়ে এক ফোটা চোখের পানি আল্লাহর কাছে যত প্রিয় পৃথিবীর কোনো কিছু আল্লাহর কাছে তত প্রিয় নয় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী মানুষ যদি আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করে তারপরে চোখের পানি নিয়মিত ঝরাই তারপরেও এমন ব্যক্তির এই দরজা দিয়ে প্রবেশের সুযোগ হবে না এই দরজা দিয়ে প্রবেশের সুযোগ একমাত্র সেসব লোকের হবে যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সেম পালন করে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে সেম একটি ব্যতিক্রম গুরুত্বপূর্ণ দামি এবাদত আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম আমরা সেমের আলোচনায় বিশেষভাবে নফল সেমের আলোচনায় আলোচনা সাপেক্ষে আলোচনা পেশ করব মহারামের সেম আলোচনা সাপেক্ষে আমরা পেশ করব আরাফার দিনের সেম শাওয়াল মাসের সেম দাউদ আলাই সালামের সেম একদিন সেম থাকা একদিন এমনি থাকা এবং প্রতিদিন প্রতি মাসে তিন দিন শ্যাম পালন করার বিষয়টি বিশেষভাবে বৃহস্পতিবার শ্যাম পালন করার বিষয়টি এবং সোমবার শ্যাম পালন করার বিষয়টি বিশেষভাবে সাবান মাসে শ্যাম পালন করার বিষয়টি আমরা আরও গুরুত্ব সহকারে পেশ করব আমরা এই অংশে আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি সম্মানিত দিনে মুসলিম ভাই বোন আপনারা নফল শ্যাম পালন করার জন্য আগ্রহী হন এবাদতের জগতে সবচেয়ে দামি গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বড় মাধ্যম হচ্ছে শ্যাম পালন করা আপনারা জেনে খুশি হবেন আমাদের জামিয়া সালাফিয়া রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ঢাকা আমাদের জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিপাড়া পবরাজশাহী উভয় প্রতিষ্ঠানে মসজিদের কাজ নির্মাণ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তর মসজিদ সমূহের একটি মসজিদ হাঁটাবো বীর হাঁটাবো জামিয়া সালাফে নির্মাণ হতে যাচ্ছে বৃহত্তর একটি মসজিদ ডাঙ্গিপাড়া পবা রাজশাহীতে নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে যার এক তালাই মোসাল্লি ধরবে প্রায় তিন হাজার এক কাতারে মোসাল্লি ধরবে একশো দুই বিঘা চব্বিশ শতক জমির ওপরে এই মসজিদ নির্মাণ হতে যাচ্ছে প্রায় তিন বিঘা জমির ওপরে এই মসজিদ নির্মাণ হতে যাচ্ছে আমরা এই মসজিদের জন্য আন্তরিকভাবে দানের হাত প্রশস্ত করি পৃথিবীর সকল দিনই মুসলিম ভাই বোনকে জামিয়া সালাফে যেমনভাবে দান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি তেমনিভাবে মসজিদ নির্মাণের জন্য দানের হাত প্রশস্ত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাদের অবগতিতা আছে জামিয়া সালাফি এই প্রতি মাসে বেতন লাগে প্রায় দশ লক্ষ সাথে সাথে উভয় প্রতিষ্ঠানে নির্মাণের কাজ চলছে উভয় প্রতিষ্ঠানে জমি ক্রয়ের কাজ চলছে উভয় প্রতিষ্ঠানে মসজিদ নির্মাণ হতে যাচ্ছে আপনারা এসব প্রতিষ্ঠানে দান করার জন্য যেসব নাম্বার ব্যবহার করবেন বিকাশ এজেন্ট জিরো ওয়ান সেভেন নাইন থ্রি সিক্স থ্রি এইট ওয়ান 
8080 विकास एजेंट 0793 सिक्स थ्री एट ओन एट जिरो आओ एक नम्बर व्यवहार कर आलाराफा इसलमी बैंक राजशाही ब्रांच जिरो जिरो सेभेन ओन ओन टू जिरो 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 फोर जिरो टू सेभेन आलाराफा इसलमी बैंक राजशाही आब्दुरजाक अपनारा ये एक नम्बर व्यवहार कर আমরা বেলদি বাজারের যে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়েছি সেই যে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনারা জামিয়া সালাফের পক্ষ থেকে নেবরাস ইসলামিক রিচার্জ ফাউন্ডেশনের যে নাম্বারটা ব্যবহার করতে বলছি তা হচ্ছে এন আর বি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড বেলদি বাজার ব্রাঞ্চ জিরো অন 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 অর্থাৎ চারটি ওয়ান জিরো জিরো টু জিরো ফাইভ এইট ফাইভ সিক্স আপনারা এই নাম্বার ব্যবহার করুন এটি অনলাইনে পাবেন নেবরাস ইসলামিক রিচার্জ ফাউন্ডেশান এন আর বি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড বেলদি বাজার ব্রাঞ্চ এই নাম্বারটি আপনারা ব্যবহার করুন সকল দিনই মুসলিম ভাইয়ের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদেরকে হেফাজতে রাখেন তাদের ইমানের উপরে রাখেন তাদের অর্থ সম্পদ যেন বরকত দান করেন আল্লাহ যেন তাদের রুজি রোজগারে বরকত দান করেন আল্লাহর দরবারে জরলা এ দাবি রেখে আজকের মতো আমরা বোখারির দাস এখানে শেষ করছি সুবহানাক আল্লাহ মবে হামদেকা আসাহদুল্লাহ ইলাহ আস্তাক ফেরকা অতবিলাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ